So uh, I'd like to thank Igor for stepping into our little um, simple studio here. Igor, I want to congratulate you for that you agreed to take part in a small interview in this studio. Once again, I thank Julia for translating. Thank you very much. I'm <laughs> pleased to be here. Yeah. So, uh, uh, can you just tell us um, what your what it is that you do in the church? Не могли бы вы немножко рассказать, чем вы занимаетесь в церкви? Я являюсь помощником. Леонида Николаевича, I help Леонид Николаевич, пастора церкви, pastor of our служу в пролетарском районе, пасторском служении, mm -hmm. также являюсь помощником пастора по церковно-государственным и профессиональным отношениям. So is that like legal issues? Это какие-то юридические вопросы. Yes, some legal issues. Юридическое сопровождение. Are you a lawyer or are you an advocat? Нет. Not a lawyer, no. But you work with legal issues. Да, да, да. Yes. So anything that has to do with public, the relationship with the Ukrainian state. Все, что вы, если вы с правительством какие-то вопросы, то вы их решаете. Да. Okay. Now you were part of this. This unfortunate breakup last year as well. You were involved in most of the steps. Вы участвовали в этом непростом процессе, который происходил год назад. Да, был на одной встрече. I was at one meeting. Где были присутствовали Роберт Тек, Карл Густав, Кристиан Окерхельм, Магнус Стегорт. Да, мы общались, и они были категоричны по отношению к пастору Леониду. Я хочу немножко больше узнать об этом собрании. Мы знаем, многие люди ушли, покинули церковь. Почему вы не оставили пастора? Ну, во-первых, это моя церковь. Во-вторых, ну, мы руководствуемся сердцем, да? И принадлежим Богу. И я получил слово от Бога, что это, ну, мне нет необходимости куда-то уходить. Вы молились об этом? Да. Еще за два года до этого Бог говорил мне, что, что будет такое. Я тогда не понимал, к чему это. Бог сказал в то время это казалось каким-то сумасшествием, глупостью. Это, да, я не понимал, к чему это. I didn't understand. И через два года, когда все это начало происходить, and in two years when everything started, oh, then you remembered. Как пазл, пазл начало все складываться. Like puzzles, everything was structured like puzzle. Yeah. Wow. Так что для меня не было как-то особо странным. For me, it was not too much surprising. И конечно, когда братья из Швеции помогали, собирали информацию. And when the the ministers from Sweden they were collecting the information. Где-то я догадывался, к чему это идет. I I understood the consequences of it. Oh, you you knew why they were collecting. Вы уже понимали, почему они? Yes. Некоторые моменты, которые меня немножко еще настораживали, когда было ну до приезда братьев из Швеции. Before the brothers from Sweden came, several moments were very odd for me. Когда братья приезжали помогать. When brothers came here to help us in the organization of the structure, church structure, in relations, на протяжении двух лет, during two years, результата не было. There was no result. То есть была помощь с их стороны, но не приносила никакого результата. То есть все становилось хуже. Everything became worse. Confusion would that be a word? Это в вас как-то ну замешательство вводилось? Да. Yes, I was confused about it. И когда все это произошло? And when these things occurred? 
Я задавал некоторым братьям нашей церкви. I asked uh, questions uh, to, uh, to our uh, members of our church. Mm -hmm. Для чего они это делают? Why are they doing it? Mm -hmm. Они не давали мне ответ. They didn't give me the answer. Mm -hmm. Я говорю, не знаю. And they said, I, we don't know. Mm -hmm. Я говорю, тогда не делайте. And I told them, not, don't do it then, yeah. if you don't know. No, if you don't know why. Yeah. Yeah. Но все равно это произошло. But still it happened. Yeah. И разделили церковь. Вы начали говорить о собрании с Робертом Эдом. Это было здесь, в этом же здании. It was at this building. Первые встречи происходили наедине. First mm -hmm. were personal. Пастор Леонид и шесть братьев. Леонид and six brothers. Следующие Next встречи уже были с другими служителями Next нашей церкви. Ministers, ministers, church, с нашей, с нашей oh, церкви. From с нашей our church. Church. Yes, yeah. Под, которые поддерживали пастора. Pastor. Mm -hmm. Мы задавали вопросы and, uh, братьям из Швеции. А, очень, очень резко получали ответ. Uh, mm. Даже некоторые служители повышали голос, и до этого не видел их такими. Было видно, like было видно, что братья из Швеции очень нервничали. Что-то mm. шло не так, как они хотели. И мы просили их, them, uh, чтобы они сохранили работу, которая есть на Украине. Mm -hmm. не, не разделяли и не рвали тело mm -hmm. Христова. Mm -hmm. mm -hmm. На что получили отрицательный ответ? Received, uh, mm -hmm. Роберт Экс сказал, said, сказал, если оно рушится, пусть рушится. Just let it go. It's what he said. Да. Просто отпустите это все. Да, просто. Просто пусть рушится. И они были неумолимы. And they were unobtrusive. They were. We couldn't beg them anymore. No. Yes, because we couldn't make them agree with us. No, no, no. They had their minds set. Yes, their minds were set. And what, then tell us what happened after this. So they, uh, what happened after this meeting? Что случилось после этого собрания? После этого у нас по законодательству высшим руководящим органом является собрание членов церкви. Вы имеете в виду христианское, да? Наше, да. According to our law, Christian law, we need to gather the council. Но братья из Швеции собрали не членов церкви, Sweden, mm -hmm. а собрали работников церкви, church, mm -hmm. в первую очередь, okay. в первую очередь. All, yeah. и заявили на этом собрании, что пастор Леонид не является пастором. Yeah. Я думаю, что братья из Швеции имели информацию, что практически все работники. Настроены против пастора но они встретились с противоположной реакцией. Большинство работников церкви встали stood up и начали задавать им вопросы. And started asking them the questions. Mm. Yeah. И стали за пастора. And uh, they uh, stood, they supported pastor. Yes. Я спросил у Кристиана Окерхельма. I asked uh, Christian of Okerhelm. Он говорит на русском языке. Mm -hmm. He speaks Russian. <laughs> oh, okay, yeah. <laughs> Я спросил у него, Кристиан, uh, мы давно друг друга зна знаем. We know each other for a long time mm -hmm. already. Какое есть у тебя слово от Бога, позволяющее тебе делать то, что ты делаешь? Он 
нашел местописание в Библии. He found the verse from the Bible. Это Иоанна, 15 глава. It's John 15. Где Иисус говорит, when, where Jesus says, вы друзья мои, you're my fellows, my friends, если делаете то, что я вам заповедовал. If you do what I, uh, ask told, you. Ask yeah. you to do. Yeah. И я стал перед выбором. Делать то, что говорит Иисус, быть Его другом. Или делать то, что говорят братья, и становиться их друзьями. Yeah. Трактовка Слова Божьего. Слово Иисуса было подано в такой, yeah. в такой форме. И для меня стало все понятно. Я выбрал быть yeah. другом Иисуса Христа. Oh, what a story! Uh, just uh, yeah, yeah, it's um, it's hard to believe. Uh, just, Нам тоже было очень трудно. For us, it was really difficult also to believe in everything. Потому что, ну, мы были открыты. Because we were open and frank. Может быть, даже слишком. Maybe too much opened. Now, when you did not, um, on your own free will, hand over the church. Если вы по своей собственной воле остались в церкви. I was told that uh, there was a meeting when Carl Gustav tried to take over the church. Were you in that meeting? Вы были на собрании, когда Кристиан Акельхайм пытался ну, забрать в цер в церкви людей? На общем собрании. Uh, it was general meeting? Yes, I believe да. it was a general meeting. Нет, меня не no, было. No, no, я был в другом городе, да. Mm -hmm. so, I, but, I, I was absent. Yeah, so, but they, the attempts continued to take over the church uh, for a few more months, right? Да, да. Yes, yeah. they were trying to take over the church. I was the Soviet Union. I was present uh, at uh, the meeting when the council of the as, uh, association of churches was okay. when they gathered. Совета, and some uh, members <coughs> of the council Gustav, invited mm -hmm. Carl Gustav mm -hmm. and, and Christian mm -hmm. to this uh, mm -hmm. council, to this meeting. But we warned them о том, что они нарушают законодательство Украины. Они не, не являются членами Совета Объединения. They are not, uh, they are not И не имеют права принимать в нем участие. No. Uh, на что была реакция? Что мы их запугиваем? That we are intimidating him, mm. them. Yeah. Все это было снято на видео uh, с их стороны mm -hmm. и подано с другой стороны. Mm -hmm. На самом деле yeah. мы их предупреждали, them, чтобы, чтобы они не нарушили законодательство so yeah. и не стали ну, невъездными или, как, или противниками, ну, нарушителями законодательства. But uh, I'm going to ask you the same question. Um, uh, do you, um, uh, what do you, when you look at the future, uh, what's a realistic um, thought on the church? What do you want to see happen? Но у нас очень позитивный взгляд. Мы настроены на рост, развитие. We want to develop, we want to grow. Yeah. До этого звучала риторика перемены и изменения. Uh, before there were such words as uh, changings, changings, yes. Mm -hmm. Перемены. То сейчас развитие. But now we have uh, the word development. Mm -hmm. Мы хотим yeah. развиваться. We want to develop. Yeah. Всесторонне. Uh, yeah. In all spheres. Okay, not just the church. Не только в церкви. Не только в церкви. Not only the church. No, in the city. С другими церквями. With other churches, religions, yeah, with yeah, other okay. churches. Раньше, когда мы были с братьями из Упсалы, When we were Слово жизни, together with the brothers from Uppsala, with okay. in Slovo, ну, in Word of Life, of life да. мы были закрыты. We were closed. Okay. Мы не могли самостоятельно общаться uh, с другими христианскими церквями. No. Uh, сейчас у нас открылся широкий спектр But для now, общения. Uh, 
communication. Oh, построение yeah. братских отношений. Oh, interesting. And we shall build the brothers brothership. Yeah. С церквями, пасторами по всему миру. With churches and pastors all over the world. Well, here's another. Uh, we were just talking earlier about uh, Romans 8:28. Oh, это что-то, что мы говорили с Римлянам 28:28. Here's another. I'm, I'm really happy to hear these positive uh, things. Я очень счастлив слышать такие позитивные взгляды на будущее. Come out of the negative situation. Вы вышли из такой негативной ситуации. So you're saying that uh, really the bad things that happen uh, in a way brought bigger unity with your with other Christians. Yeah. Yeah. We widened our, our communication. Wow. We have a lot of friends now. Yeah. Мы также не не отвергаем братьев из слова жизни. We do not reject people from word of life. Любим, готовы общаться. We love them and we are ready to communicate. Но только как партнеры, возможно. But maybe only as partners. Но не как но не как подчиненные. Not like submitted people. No, you don't want to go back under. Вы не хотите опять попасть под это. A leadership that's not sound. Которая неправильно так звучит. But that's really good news. Uh, it, um, I think I need it. It's the end of the day now. I think it's uh, almost nine o'clock. I haven't slept uh, on the plane, so we've been up for I don't know 36 hours or something. Um, and uh, I think this is a very good uh, way to end the day. Uh, my minds are filled with thoughts and ideas, and my heart is uh, aching. <laughs> Идеи в голове, и сердце мое так бьется от новостей. И это лишь показывает то, то, как велик Господь. Вы потеряли каких-то друзей, и вы нашли новых. И даже эта трагическая ситуация привела нас со Швеции сюда. С новыми братьями из Швеции. У меня нет никаких намерений вами контролировать. Я не состою в такой организации. Мы равные братья и сестры во Христе. Мы очень рады. Thank you so much. God bless you and strengthen you. Thank you for the third time. Thank you very much.